Gdy weszła, leżał w ubraniu na łóżku z dłońmi podłożonymi pod kark. Udawał, że patrzy w sufit. Patrzył na nią. Jenefer powoli zamknęła za sobą drzwi. Była piękna. Jakaż ona jest piękna, pomyślał. Wszystko w niej jest piękne i groźne. Te jej kolory, ten kontrast czerni i bieli. Piękno i groza. Jej gawronie, naturalne loki. Kości policzkowe wyraźne, zaznaczające się z marszczką, którą uśmiech, jeżeli uzna za celowe się uśmiechnąć, tworzy obok ust cudownie wąskich i bladych pod pomadką. Jej brwi cudownie nieregularne, gdy zmyje węgielek, którym podkreśla je za dnia. Jej nos cudownie za długi. Jej drobne dłonie cudownie nerwowe, niespokojne i zdolne talia, cienka i wiotka, podkreślona nadmiernie ściągniętym paskiem. Smukłe nogi nadające w ruchu obłe kształty czarnej spódnicy. Piękna. Bez słowa usiadła przy stole, oparła podbródek na splecionych dłoniach. No dobrze, zaczynajmy. Powiedziała. To przedłużające się pełne dramatyzmu milczenie jest zbyt banalne jak dla mnie. Załatwmy to. Wstawaj z łóżka i nie gap się w powałę z obrażoną miną. Sytuacja jest dostatecznie głupia i nie ma co ugłupiać jej jeszcze bardziej. Wstawaj, mówię. Wstał posłusznie, bez ociągania. Usiadło krakiem na zydlu naprzeciw. Nie unikała jego wzroku, mógł się spodziewać. Jak mówiłam, załatwmy to, załatwmy to szybko. Żeby nie stawiać cię w niezręcznym położeniu. Odpowiem od razu na wszystkie pytania, nie musisz ich nawet zadawać. Tak, to prawda, jadąc z tobą do Ait Ginwail, jechałam do Istreda i wiedziałam, że spotkawszy się z nim, pójdę z nim do łóżka. Nie sądziłam, że to się wyda, że będziecie chwalić się jeden przed drugim. Wiem, jak się teraz czujesz i przykro mi z tego powodu, ale nie, nie, nie czuję się winna. Milczał. Jenefer potrząsnęła głową. Jej lśniące czarne loki kaskadą spłynęły z ramienia. Geralt, powiedz coś. On... <śmiech> Odchrząknął. On mówi o tobie jedno. Tak. Nie spuściła oczu. A ja do niego mówię Wal. To jego imię. Istret to przydomek. Znam go od lat, Geralt. Jest mi bardzo bliski. Nie patrz tak na mnie. Ty też jesteś mi bliski i w tym tkwi cały kłopot. Zastanawiasz się nad przyjęciem jego propozycji? A żebyś wiedział, zastanawiam się. Mówiłam ci, znamy się od lat, od... Wielu lat... Łączą mnie z nim zainteresowania, cele, ambicje. Rozumiemy się bez słów. Może mi dać oparcia. Kto wie, może przyjdzie dzień, gdy będę potrzebować oparcia. A nade wszystko on... On mnie kocha. Tak myślę. Nie będę stawał ci na zawadzie, Jen. Podrzuciła głowę, a jej fiołkowe oczy rozbłysły sinym ogniem. Na zawadzie? Czy ty niczego nie rozumiesz, idioto? Gdybyś stawał mi na zawadzie, gdybyś mi po prostu przeszkadzał, to w mgnieniu oka pozbyłabym się tej przeszkody. Teleportowałabym się na koniec przylądka Bremer Wort, albo przeniosła trąbą powietrzną do kraju Hanu. Przy odrobinie wysiłków topiłabym cię w kawał kwarcu i postawiła w ogródku na klombie piwoni. Mogłabym też tak przeprać ci mózg, że zapomniałbyś, kim byłam i jak się nazywałam. I to wszystko pod warunkiem, że chciałoby mi się. Bo mogłabym po prostu powiedzieć... Było miło, żegnaj. Mogłabym zwiać po cichu, tak jak ty to kiedyś zrobiłeś, uciekając z mojego domu w Wengerbergu. Nie krzycz, Jan. Nie bądź agresywna. I nie wywlekaj tej historii z Wengerbergu. Przyrzekliśmy sobie przecież nie wracać już do tego. Nie mam do ciebie żalu, Jan. Nie robię ci przecież wyrzutów. Wiem, że nie da się do ciebie przyłożyć zwykłej miarki. A to, że mi przykro... To, że zabija mnie świadomość, że cię tracę... To pamięć komórkowa, atawistyczne resztki uczuć wypranego z emocji mutanta. Nie cierpię, gdy tak mówisz! Wybuchnęła. Nie znoszę, gdy używasz tego słowa! Nigdy więcej nie używaj go w mojej obecności! Nigdy! A czy to zmieni fakt? Przecież jestem mutantem. Nie ma żadnego faktu! 
Nie wymawiaj przy mnie tego słowa! Czarna pustułka siedząca na rogach jelenich machnęła skrzydłami, zazgrzytała szponami. Geralt spojrzał na ptaka, na jego żółte, nieruchome oko. Jennifer znowu oparła podbródek na splecionych dłoniach. Jen. Słucham, Geralt. Obiecałaś odpowiedzieć na moje pytania. Na pytania, których nawet nie muszę zadawać. Zostało jedno, najważniejsze. To, którego nigdy cię nie zadałem. Które bałem się zadać. Odpowiedz na nie. Nie potrafię, Geralt. Powiedziała twardo. Nie wierzę ci, Jen. Znam cię za dobrze. Nie można dobrze znać czarodziejki. Odpowiedz na moje pytanie, Jen. Odpowiadam. Nie wiem. Ale cóż to za odpowiedź? Zamilkli. Dobiegający z ulicy gwar cichł, uspokoił się. Chylące się ku zachodowi słońce zapaliło ognie w szparach okiennic. Przeszyło izbę z kośnymi smugami światła. Ajt, Ginwaj. Mruknął Wiedźmin. Okruch lodu. Czułem to. Wiedziałem, że to miasto jest mi wrogie, złe. Ajt. Ginweil. Powtórzyła wolno. Sanie królowej elfów. Dlaczego? Dlaczego, Geralt? Jadę za tobą, Jen, bo, bo zaplątałem, zawęźliłem uprząż moich sań w płozy twoich. A dookoła mnie zamieć i mróz. Zimno. Ciepło stopiłoby w tobie okruch lodu, którym cię ugodziłam. Szepnęła. Wówczas prysłby czar. Zobaczyłbyś mnie taką, jaka naprawdę jestem. Wsmagaj te białe konie, Jen. Niechaj mkną na północ. Tam, gdzie nigdy nie nastaje odwilż. Oby nigdy nie nastała. Chcę jak najprędzej znaleźć się w twoim lodowym zamku. Ten zamek nie istnieje. Usta Jenefer drgnęły, skrzywiły się. Jest symbolem. A nasza sanna jest pościgiem za marzeniem, które jest nieosiągalne. Bo ja, królowa elfów, pragnę ciepła. To właśnie jest moja tajemnica. Dlatego co roku wśród śnieżnej zamieci moje sanie niosą mnie przez jakieś miasteczko i co roku ktoś porażony moim czarem pętli uprząż swoich sań w płozy moich. Co roku, co roku ktoś nowy. Bez końca. Bo ciepło, którego tak pragnę, niweczy zarazem czar, niweczy magię i urok. Mój ugodzony lodową gwiazdką wybranek staje się nagle zwykłym nikim. A ja w jego odtajałych oczach staję się nie lepsza od innych... Śmiertelniczek. A spod nieskazitelnej bieli wyłania się wiosna. Powiedział. Wyłania się Ajt Ginweil. Brzydkie miasteczko o pięknej nazwie. Ajt Ginweil i jego śmietnik. Ogromna, śmierdząca kupa śmieci, w którą muszę wejść, bo za to mi płacą. Bo po to mnie stworzono, by wchodzić w plugastwo, które innych napawa wstrętem i obrzydzeniem. Pozbawiono mnie zdolności odczuwania, abym nie był w stanie odczuć, jak potwornie plugawe jest owo plugastwo. Bym nie cofnął się, nie uciekł przed nim, przejęty zgrozą. Tak, pozbawiono mnie uczuć. Ale niedokładnie. Ten, kto to robił, spartaczył robotę Jen. Zamilkli. Czarna pustułka zaszeleściła piórami, rozwijając i składając skrzydła. Gerald? Słucham. Teraz ty odpowiedz na moje pytanie. Na to pytanie, którego nigdy ci nie zadałam. To, które bałam się... Teraz również ci go nie zadam, ale odpowiedz, bo... Bo bardzo pragnęłabym usłyszeć twoją odpowiedź. To jedno, jedyne słowo, którego nigdy mi nie powiedziałeś. Wypowiedz je, Gerald. Proszę. Nie potrafię. Co jest przyczyną? Nie wiesz. Uśmiechnął się smutno. Moja odpowiedź byłaby tylko słowem. Słowem, które nie wyraża uczucia, nie wyraża emocji, bo z tych jestem wyprany. Słowem, które byłoby wyłącznie dźwiękiem, jaki wydaje przy uderzeniu pusty i zimny czerep. Patrzyła na niego w milczeniu. Jej oczy szeroko rozwarte nabrały koloru gorejącego fioletu. Nie, Geralt. Powiedziała. To nieprawda. A może prawda, ale niepełna. Nie jesteś wyprany z uczuć. Teraz to widzę. Teraz wiem, że... Zamilkła. Dokończ, Jan. Zdecydowałaś już. A nie kłam. Znam cię. Widzę to w twoich oczach. Nie spuściła wzroku. 
Wiedział. Jen. Szepnął. Daj rękę. Powiedziała. Ujęła jego dłoń pomiędzy swoje. Od razu poczuł mrowienie i tętnienie krwi w żyłach przedramienia. Jenefer szeptała zaklęcia spokojnym, miarowym głosem, ale widział krople potu, którymi wysiłek sperlił jej pobladłe czoło. Widział rozszerzone z bólu źrenice. Puściwszy jego rękę, wyciągnęła dłonie, poruszyła nimi pieszczotliwym gestem, głaszcząc jakiś niewidzialny kształt, powoli od góry ku dołowi. Między jej palcami powietrze zaczęło gęstnieć, mętnieć, wzdymać się i tętnić, jak dym. Patrzył zafascynowany. Magia twórcza, uważana za szczytowe osiągnięcie czarodziejów, zawsze go fascynowała. O wiele bardziej niż iluzja czy magia transformująca. Tak, Istret miał rację, pomyślał. W porównaniu z taką magią moje znaki wyglądają po prostu śmiesznie. Między drgającymi z wysiłku dłońmi Jennifer powoli materializował się kształt ptaka, czarnego jak węgiel. Palce czarodziejki delikatnie głaskały nastoszone piórka, płaską główkę, zakrzywiony dziób. Jeszcze jeden ruch, hipnotyzująco płynny, pieszczotliwy. I czarna pustułka, pokręciwszy głową, zaskrzeczała głośno. Jej bliźniaczka, wciąż nieruchomo siedząca na rogach, odpowiedziała skrzeczeniem. Dwie pustułki, rzekł Geralt cicho. Dwie czarne pustułki stworzone za pomocą magii. Jak mnie mam, obie są ci potrzebne. Cóż nie wiem, nie masz. Powiedziała z trudem. Obie są mi potrzebne. Myliłam się, sądząc, że wystarczy jedna. Jak ja bardzo się myliłam, Geralt. Do jakiej pomyłki przywiodła mnie pycha królowej zimy, przekonanej o swojej wszechmocy. A są rzeczy których nie sposób zdobyć nawet magią. I są dary, których nie wolno przyjąć, jeśli nie jest się w stanie odwzajemnić ich czymś równie cennym. W przeciwnym razie taki dar przecieknie przez palce stopi się, niby okruch lodu zaciśnięty w dłoni. Zostanie tylko żal, poczucie straty i krzywdy. Jen. Jestem czarodziejką, Geralt. Władza nad materią, którą posiadam, jest darem, darem odwzajemnionym. Zapłaciłam za nie. Wszystkim, co posiadam. Nie zostało nic. Milczał. Czarodziejka przetarła czoło drżącą dłonią. Maliłam się. Powtórzyła. Ale naprawię mój błąd. Emocje i uczucia... Dotknęła głowy czarnej pustułki. Ptak nastroszył się, bezgłośnie otwierając krzywy dziób. Emocje, kaprysy i kłamstwa... Fascynacja i gra Uczucia i ich brak Dary, których nie wolno przejąć Kłamstwo i prawda Czym jest prawda? Zaprzeczeniem kłamstwa? Czy stwierdzeniem faktu? A jeżeli fakt jest kłamstwem Czym jest wówczas prawda? Kto jest pełen uczuć, które nim targają A kto pustą skorupą zimnego czerepu? Kto? Co jest prawdą, Geralt? Czym jest prawda? Nie wiem, Jen Powiedz mi Nie Powiedziała i spuściła oczy po raz pierwszy Nigdy przedtem nie widziałby to robiła Nigdy Nie Powtórzyła Nie mogę, Gerald Nie mogę ci tego powiedzieć Powiedź to ten ptak Zrodzony z dotknięcia twojej dłoni Ptaku Czym jest prawda? Prawda Powiedziała pustułka jest okruchem lodu.